Que a graça do Senhor Deus esteja na tua vida hoje e sempre. Amém. Continuando, falando sobre vidas passadas, vamos agora entrar na questão da reencarnação. Né? Existe a reencarnação? Será que é, Deus teria feito essa capacidade de nós morrermos, reencarnarmos, morrermos, reencarnarmos novamente, né? Então, se eu morri e nasci como José, depois morri e nasci como Maria, depois morri e nasci como Antônio, quem seria eu? Né? O, livro, o livro mostra que não existe a reencarnação, segundo a opinião do livro, né? segundo a minha opinião como escritor. Mas existiria justamente a questão da multiplicação da carne. E vamos dizer, você não reencarna, mas sua filha é pedaço de você. Aí quando você morrer, a sua filha, aquele pedaço que tem dentro, com todas as informações que você tem, vai influenciá-la. Então seria mais ou menos isso, né? A reencarnação, ela, é, pra, ela seria... Não existiria, segundo o livro Enigma dos Sonhos, existiria sim a questão da, do repasse das informações e que na verdade nós não morreríamos, mas é, de uma forma ou de outra repassaríamos todas as informações né, virtualmente para a, os nossos promogenitores, ou seja, para os nossos sucessores. A regressão, né? falando sobre vida passada, a regressão seria justamente dentro dessas informações. Ou seja, podemos, podemos de uma forma ou de outra regredir no sonho, a regressar, ver a regressão nos sonhos, né? através dos sonhos a gente viver vidas passadas, não nossa, mas de nossos antepassados. Ou seja, as informações que os nossos antepassados deixaram através do seu DNA, são repassadas né, através de sonhos de regressão né, sobre a questão hipnótica, o livro fala também e reviver aquele momento que passou naquela situação há muito tempo passado não é que, você, que aquela pessoa era você né, em forma espiritual, mas aquela pessoa também de uma forma ou de outra pertencia a você porque é um pedaço da sua carne Queira ou não, você é um pedaço da carne daquela pessoa. É ou não é? Vamos dizer o seu tá, 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 Dez gerações para trás. Dez gerações para trás. Vamos dizer que você não existia. Mas existia um tá, 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 seu. E aquelas informações foi repassando. Repassando, repassando, até chegar em você hoje. Aí me diga uma coisa, você hoje é totalmente desprovido de informações do passado? Não. Você tem todas aquelas informações dentro de você. É como se fôssemos um CD super gigante, gigantescos, e gravássemos todas as informações que um dia os nossos antepassados passaram. Interessantíssimo, né? É, é o seguinte, a crença do espírita, na verdade eu não sou espírita, né, sou evangélico, teólogo evangélico, e acredito que uma vez quando eu morrer, eu vou descansar e aguardar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa teoria no livro Enigma dos Sonhos, deixando bem claro, teoria, teoria para você pensar, analisar e ver. Né? É que essas memórias que nós passamos, inclusive eu estou gravando aqui, você está me ouvindo Mas do jeito que estamos aqui no estúdio, gravando, e você está aí ouvindo o, A minha carne está gravando o que eu estou falando, está gravando o momento Está gravando os amigos e irmãos que estão aqui no estúdio Estão gravando, e você está gravando o que eu estou falando Você nunca vai esquecer Ah, eu vou esquecer sim, mas a sua carne não vai esquecer então, vamos dizer que um tatatara neto seu sonha justamente com isso que eu estou falando. Ah, foi você que morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, não. Mas foi a informação que o seu, o seu DNA gravou. Interessante, né? Porque é o seguinte, a gente vive num mundo em uma, uma jornada de aumento de população. Não acredito na reencarnação devido a alguns versículos da Bíblia. E também a questão, vamos dizer que existe no mundo 10 alminhas, 10 alminhas. De repente o mundo aumenta para 20 alminhas. De onde vem essas alminhas? O mundo está aumentando, né? 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões. Daqui a pouco a gente vai estar em 8 bilhões, 9 bilhões né, de pessoas. E aí? Onde é que estão sendo produzidas essas alminhas? Né? Na verdade o que está havendo é uma multiplicação. E queira ou não, nós se multiplicamos de uma forma ordenada e esta forma existe o inconsciente, aquela, aquela questão dos sonhos dos bebês. 
você deve dar uma olhada nessa palestra que eu falei acerca dos sonhos dos bebês e você vai ver que os bebês mostram reações que eles nunca aprenderam assim que eles saem da madre e da mãe eles saem sorrindo, dando gargalhada eles saem sonhando né? e isso eles não aprenderam ainda como é que eles aprenderam? informação de DNA não tem nada de... de né? não tem nada, informação de DNA que também é espiritual não quer dizer que é o meu espírito né, que reencarnou não vamos ver aqui o DNA humano é extremamente complexo né? é, é, é algo maravilhoso ele é capaz de muitas coisas que nós não descobrimos ainda as energias esse centro atômico que existe no nosso peito essa, essa energia atômica que existe no nosso peito junto com esse DNA isso é uma coisa maravilhosa em todas as suas instâncias e ela é capaz, o DNA é capaz de gravar informações e ler informações através de algumas coisas que nós vamos falar mais adiante porque nós podemos ler a informação da nossa esposa né? podemos ler a informação de outras pessoas e isso você vai ver na próxima palestra e isso vai sendo gravado dentro de você e não vai lhe incomodar em nada, não, não vai lhe incomodar em nada. Isso também nós notamos que pessoas que, como Einstein, que foi tido como retardado, pessoa né, que não conseguia aprender na escola, ele demorou muito a se desenvolver, porque talvez ele tivesse uma carga de DNA muito grande, muita, muita informação. E como no computador, que você, para ouvir essa palavra, você teve que, tem que carregar, né? A carregar a memória, tem gente que tem muita informação e essa memória demora-se né, a carregar no inconsciente. Isso é tudo feito de uma forma inconsciente que não causa incômodo nem dor alguma. Toda a história, toda a história está gravada dentro de nós. Os nossos antepassados. É a biblioteca dos cariris, como eu falo em alguns livros que escrevi. Somos um pedaço dos nossos antepassados. Isso nós não podemos negar. E uma árvore não pode fugir das suas raízes. Ela não pode fugir daquilo que lhe formou. Como o pecado de Adão passou para nós e vai passar para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, como esse pecado de Adão passou para nós? Através da hereditariedade. Né? E como uma coisa boa passa, uma coisa ruim também pode passar. Né? Ou seja, informações Tem criança com 5 anos, 6 anos Que toca Beethoven né? Ah, é porque o espírito de Beethoven Não, aquilo ali deve ser uma informação de DNA Na família na, na, No universo do, do DNA Dessa energia atômica Que temos dentro de nós Ele teve um parente que sabia tocar Beethoven E essa informação de uma forma ou de outra Foi favorecida E ele manifestou essa informação Muito cedo Então ele se tornou um superdotado. Todos nós somos um superdotado. E temos muitas informações dentro de nós. E as informações hereditárias é importante. Temos que lembrar que Deus passou várias gerações para trazer Jesus Cristo. Várias. E Deus fez como se fosse um... um, um ele quis, né? E colocou dentro da, da genealogia de Jesus gente fina, como Moisés, Josué... Né? como Davi, Salomão e gente fina mas também tinha gente que não era judia para os judeus não dizer que Jesus é fruto de DNA tinha Raaba, Meretriz tinha, é, Jesus não era 100% DNA judaico não e essas informações estavam todas dentro de Jesus e quando foi no tempo certo Jesus veio a este mundo e se manifestou entre nós e foi o nosso príncipe e o nosso segundo Adão aquele que há de dominar a, o nosso universo, o nosso planeta futuramente né? ele já está dominando em nossas vidas mas quando ele restaurar todas as coisas será o nosso Adão o chefe do nosso planeta que também é Deus então fica essas informações interessantes esses comentários né, do livro Enigma dos Sonhos para você maiores informações vá lá no texto você pode ler, copiar né, enviar para os seus amigos avisa os seus amigos desse livro Enigma dos Sonhos né, desvendando os mistérios dos sonhos que o Senhor Deus de todo mistério e graça te abençoe amém Deus te abençoe